ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக புனித யோவான் எழுதிய பரிசுத்த நட்சத்திருந்த வாசகம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் இருபது முடிய உள்ள இறைவசனங்கள் Gospel according to John chapter 16 verses from 16 to 20 Akalathil Yesu tam sidaridam innum sirudu kaalathil neengal ennai kaana maatirgal meendum sirudu kaalathil ennai kaanvirgal endar appozhu avarude sidarol silar innum sirudu kaalathil neengal ennai kaana maatirgal மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னை காண்பீர்கள் என்றும் நான் தந்தையிடம் செல்கிறேன் என்றும் சொல்வதன் பொருள் என்ன என்று தங்களிடையே பேசிக்கொண்டனர் இந்த சிறிது காலம் என்பது என்ன அவர் பேசுவது நமக்கு புரியவில்லையே என்றும் பேசிக்கொண்டனர் அவர்கள் தம்மிடம் கேள்வி கேட்க விரும்புவதை அறிந்த இயேசு அவர்களிடம் கூறியது இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னை காண்பீர்கள் என்று நான் சொன்னதை பற்றி உங்களிடையே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அழுவீர்கள் புலம்புவீர்கள் அப்போது உலகம் மகிழும் நீங்கள் துயருருவீர்கள் ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்றார் இது வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் அச்செய்தி இறையேசுகள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த அருமையான ஒரு நாளிலே உங்களோடு இணைந்து ஜெபிப்பதற்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த எல்லாமல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் இறைவனால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை என்பதற்கு இந்த நாள் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக அமைகின்றது இதோ வழிகளை திறப்பவர் உன் முன்னே செல்வார் என்ற இறைவார்த்தைக்கு ஏற்ப கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக வழிகள் அனைத்தும் அறைபட்டு கிணந்தன நாம் எல்லோருமே வீடுகளுக்குள் நம்மையை அடைத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தோம் வெளியே செல்வதற்கு மற்றவர்களை சந்திப்பதற்கு தடை இருந்தது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை தான் இறைவார்த்தை சொல்வதற்கேற்ப இதோ வழிகளை திறப்பவர் உன் முன்னே செல்வார் என்ற இறைவார்த்தைக்கு ஏற்ப இந்த அருமையான ஒரு நாளில் வெகு தொலைவிலிருந்து இன்று எங்களை அழைத்து வந்து இந்த திருப்பள்ளியில் பங்கெடுத்து இறையர்களை பெற இறையாசிரை பெற வழிவகுத்தவர் நம் கடவுள் எல்லா தடைகளையும் தகர்த்தவராக இங்கு வந்து உங்களோடு இணைந்து ஜபிப்பதற்கு திருப்பள்ளியில் பங்கெடுப்பதற்கு வழியை திறந்த கடவுள் நம் கடவுள் காரணம் நம் கடவுள் எப்பொழுதுமே வழிகளை திறக்கின்ற கடவுள் வழிகளை அடைக்கின்ற கடவுள் அல்ல என்பதை தான் நாம் பார்க்கின்றோம் விவிலியத்திலே நாம் இதனுடைய செயல்பாட்டை பார்க்கின்ற பொழுது நம் கடவுள் விடுதலையின் கடவுளாக காட்சியளிக்கின்றார் நம் கடவுள் வழிகளை திறக்கின்ற கடவுளாக காட்சியளிக்கின்றார் நம் கடவுள் வாழ்கின்ற கடவுளாக காட்சி தருகின்றார் நம் கடவுள் மற்றவர்களை வாழ வைக்கின்ற கடவுளாக காட்சி தருகின்றார் காரணம் அவர் வாழ்கின்ற கடவுள் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல முன்னுரிலே நான் சொல்லியதை போல வாழ்கின்ற ஒரு மனிதால் தான் மற்றவர்களை வாழ வைக்க முடியும் செத்த ஒரு மனிதனால் மற்றவர்களை நிச்சயமாக வாழ முடியாது வாழ வைக்க முடியாது அவை இந்த இறைவார்த்தை வழிபாடு நமக்கு தருகின்ற மிகப்பெரிய ஒரு சவால் என்ன என்று சொன்னால் நாம் வாழ்கின்றோமா என்பதுதான் எப்பொழுது வாழ்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் மற்றவர்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு நம்மிடம் இருக்கும் அல்லாதவரை பிறருடைய மார்வை பார்வையிலே நாம் வாழ்கின்றவர்களாக இருந்தாலும் நாம் இன்னும் புதைக்கப்படாமல் மட்டும்தான் இருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் காரணம்னுடைய இறைவார்த்தை என்பது இறைமையா செல்வாக்கின சொல்வதை போல அடித்து நோக்கின்ற சம்மட்டியை போன்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது வரலாற்று கடவுள் அந்த இஸ்ராயல் மக்களை வெளிநடத்திய பொழுது எப்பொழுது ஒரு வலிமை மிக்க தனது வழக்கறத்தினால் அவர்களை வழிநடத்தி வந்தார் என்று நாம் விவரத்திலே படிக்கின்றோம் அதே கடவுள் தான் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத கடவுள் இன்னும் வரலாற்றில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் வரலாறுகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் 
இன்று அந்த இறைவன் நமக்கு த தருகின்ற மிக அற்புதமான ஒரு செய்தியும் மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியும் உறுதியான ஒரு செய்தியும் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு செய்தி என்ன என்று சொன்னால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்பதுதான் இன்று இறைவன் நமக்கு தருகின்ற ஒரு மாபெரும் ஒரு நற்செய்தியாக இருக்கின்றது இன்று உலகம் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஏக்கத்தோடு எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற செய்தி இதுவாகத்தான் இருக்கின்றது இருக்கின்றது எப்பொழுது இந்த எங்களுடைய துயரம் நம்முடைய துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இன்று உலகம் முழுவதும் இருக்கின்றது எங்கு பார்த்தாலும் அழுகையின் முக்காடு அழுகையின் தூக்கரை காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றது கொரோனா என்ற இந்த கொடிய நோய் கிருமியினால் அனைத்து தரப்பினரும் இன்று அடைபட்டு கிடைக்கின்றார்கள் அவர்கள் நடந்து செல்கின்ற பாதை அடைபட்டு கிடைக்கின்றது வாழ்க்கையிலே மீட்பு இல்லாமல் ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லாமல் தொழில் இல்லாமல் வருமானம் இல்லாமல் ஒருவருடைய சந்திக்க முடியாமல் உறவுகள் பிரிந்து சீரழிந்து தனக்குள்ளேயே ஆளுமையை சிதறுண்டு ஒவ்வொரு மனிதனும் இன்றைக்கு மனி மனிதன் வாழ்ந்துடுகின்ற சமயத்தில் இன்று இறைவன் நமக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்கின்றார் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று ஒரு செய்தியை தருகின்றார் வரலாற்றில் பின்னோக்கி பார்க்கின்ற பொழுதும் கடவுள் இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியை தருகின்ற இறைவனாக இருக்கின்றார் யார் மகிழ்ச்சியை தருகின்றார்களோ அவர்கள்தான் கடவுளின் சாயல் அதற்கு மாறாக யார் பிறருடைய மகிழ்ச்சியை பெடுகின்றார்களோ சாத்தானின் சாயல் என்பதைத்தான் நம்முடைய விவிலியம் நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தின் கடவுள் தெளிவுபடுத்துகின்றது நாம் கடவுளின் சாயலாக பாவனையாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இன்று இறைவ நம்மை பார்த்து சொல்லுகின்றார் நான் தருகின்ற மகிழ்ச்சியை பிறருக்கும் தாருங்கள் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் எப்பொழுது நாம் பிறருக்கு மகிழ்ச்சியை தருகின்றவர்களாக மாறுகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் கடவுளுடைய தருவியாக இருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் இல்லை என்று சொன்னால் பிறருடைய மகிழ்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் நாம் சாத்தானின் கையிலே கருவியாக இருக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம் ஆக இன்று இறைவாத்த வழிபாடு நமக்கு தருகின்ற மிக பெரிய ஒரு சவால் என்னென்று சொன்னால் நான் யாருடைய கரத்தில் கருவியாக இருக்கின்றேன் கடவுளுடைய கரத்திலே இருந்து கொண்டு வாழ்கின்ற ஒரு மனிதனாக பிறரை வாழ்விக்கின்ற ஒரு மனிதனாக இருக்கின்றேன் அல்லது சாத்தானின் கரத்திலே கருவியாக இருந்து கொண்டு செத்த மனிதனாக பிறரை சாகடிக்கின்ற மனிதனாக பிறருடைய மகிழ்ச்சியை குளிதோண்டி புதைக்கின்ற மனிதனாக இருக்கின்றனா என்பதுதான் இந்த இறைவார்த்தை வழிபாட்டு நமக்கு விடைக்கின்ற மிக பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கின்றது நாம் பழைய பாட்டிலே பார்க்கின்றோம் அந்த இஸ்ராயல் மக்கள் கொத்தடிமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தங்களுக்கென்று சுய அடையாளத்தை மறந்தவர்களாக மழுங்கடிக்கப்பட்டவர்களாக சொந்த ஆலயத்தில் கடவுளை வழிபடுவதற்கு முடியாதவர்களாக பிறருடைய இடத்தில் ஒரு மாற்றானின் அடிமைத்தனத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய சுய உரிமை இழந்து சுய முகவரியை இழந்து கொத்தடிமைகளாக உணர்வை இழந்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் தான் கடவுள் அவர்கள் சார்பாக நிற்கின்றார் அவர்கள் சார்பாக அவர் எழுகின்றார் நாம் யாத்திராகமத்திலே படிக்க கேட்கின்றோம் இதோ என் மக்களுடைய கூக்குரலை கேட்டேன் அந்த அநீத அமைப்பிலிருந்து அவர்கள் துன்பப்படுகின்ற என்னுடைய மக்களினுடைய கூக்குரலை கேட்டேன் என்று நாம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நாம் கடவுளின் கூக்குரலை அதுவும் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் கொத்தடிமையிலே கூனி குறுகி எந்த விதமான வாழ வழியேற்று அருகதையற்று நாதியற்று அந்த மக்களுடைய குரலை கேட்கின்ற கடவுள் நாம் கடவுள் அவர்கள் சார்பாக அவர்களுடைய குரலை செவிமடுத்த இறைவன் சொல்கின்றார் இவ்வாறு அநீதி அமைப்பிலே துன்பப்பட்டு கட்டுக்களை வேதனையை அறிகின்றேன் என்று சொல்லிய நாம் கடவுள் ஆகவே எந்த ஒரு மனிதன் பிறருடைய வேதனை அறிகின்றானோ அவன் தான் அடிப்படையில் மனிதன் அதன் பிறகுதான் கடவுளுடைய சாயல் இதைத்தான் நம்முடைய விவிலியம் நாம் கடவுளுடைய வரலாறு மீட்பின் வரலாறு நமக்கு எடுத்து சொல்வதாக அமைகின்றது ஆகவே நம்முடைய கடவுள் அந்த கொத்தடிமைத்தனத்தில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருந்த அந்த மக்களின் துயரை கண்டு அறிந்து உணர்ந்த காரத்தினால் அவர்களை மீட்பதற்காக நாம் இறங்கி செல்வோம் என்று சூழலைத்து கடவுள் இந்த உலகத்திலே வருகின்றார் அந்த கொத்தடிமைத்தனத்திலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து பிறரை அச்சுறுத்தி அழித்து அதன் மூலமாக சோகம் கண்டு கொண்டிருந்த அந்த அழிவு சக்திகளிலிருந்து அந்த சிறுபான்மையினர் மக்களை வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்த மக்களை நீதி மறுக்கப்பட்டு அநியாயமாக ஒரு துன்ப துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த இனங்களின் சார்பாக கடவுள் அவர்கள் சார்பாக நிற்கின்றார் காரணம் நாம் கடவுள் எப்பொழுதுமே வலியவர்களை நாணச் செய்வதற்கு வலிமையற்றவர்களை தேர்ந்து கொள்கின்ற கடவுள் நாம் கடவுள் ஞானிகள் என்று தங்களையே தலைகணத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய ஞானத்தை அடக்குவதற்கு இந்த உலகம் மடமை என்று கருதுகின்றவர்களை தன் கருவியாக தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு கடவுள் அப்படிப்பட்ட கடவுள் தான் வரலாற்றிலே நாம் பார்க்கின்றோம் தன்னுடைய வலிமையை புலப்படுத்துவதற்கு இந்த உலகம் யாரையெல்லாம் அருகதையற்றவர்கள் திறமை இல்லாதவர்கள் எந்த ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வழி இல்லாதவர்கள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்டவர்களை கடவுள் தேர்ந்து கொள்கின்றார் கடவுளுடைய தேர்தல் என்பது வித்தியாசமாக இருக்கின்றது 
மனிதனுடைய தேர்தல் என்பது தனக்கு சாதகமானவர்களையும் தன்னுடைய அடிவருடிகளையும் சுந்தர் தன்னுடைய சொந்த சிந்தனைகளையும் ஆற்றல்களையும் தனக்கு அடமான வைக்கின்றவர்களை மட்டும் தேர்ந்து கொண்டு அதன் மூலமாக குளிர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயத்திலே கடவுள் பலவீனர்களை அறியாமையில் இருக்கின்றவர்களையும் எந்த விதமான ஆற்றல் இல்லை என்று கரு உலகம் சமுதாயம் கருதுகின்றவர்களையும் தன் கருவியாக தேர்ந்து கொண்டு இதோ உனது வல்லமை வலுவின்மையில் என்னுடைய ஆற்றலை விளங்க செய்வேன் என்று சொல்லி நாம் கடவுள் அப்படிப்பட்டவர்களை பாதிக்கப்பட்டவர்களை தேர்ந்து கொண்டு அவர்களை வாழ வைக்கின்ற ஒரு கடவுள் நம் கடவுள் காரணம் அடிப்படையில் அவர் வாழ்கின்ற ஒரு கடவுள் ஆகவே அவருடைய வாழ்வு இன்றைக்கு நம்மையும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு இன்று நம்மையும் இறைவன் பார் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் உங்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று சொல்கின்றார் இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு அவநம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது எந்த தரப்பிலே இருந்தாலும் சரி எங்குமே ஒரு அவநம்பிக்கையான ஒரு சூழ்நிலை இனி நமக்கு மீட்புக்கு வழியே இல்லை இனி நம்முடைய வாழ்வுக்கு வழியே இல்லை காரணம் எங்குமே சாவின் அறிகுறிகள் தான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன எங்குமே அழிவு சக்திகள் தான் கோலோச்சி கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஒரு சமயத்திலே இனி மீட்பே இல்லை என்று இருக்கின்ற சமயத்தில் தான் கடவுள் நம் சார்பாக எழுகின்றார் அந்த கடவுள் இன்று நம்மை பார்த்தும் சொல்கின்றார் கவலைப்படாதீர்கள் உங்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று சொல்ல சொல்கின்றார் காரணம் நம் கடவுள் என்று வாழ்கின்ற கடவுள் நம்மோடு இருக்கின்ற கடவுள் நம்மை வாழ வைக்கின்ற ஒரு கடவுள் மனிதர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் பாலைத்துக்கு அவர்கள் ஓரத்தில் நடப்பட்ட மரங்களுக்கு ஒப்ப அவர்கள் காரணம் பாரிவழிக்கு பளபளப்பாக இருந்தாலும் அழிவு என்பது உறுதி காரணம் அவர்கள் நிற்கின்ற இடம் காலூண்டி இருக்கின்ற இடம் பாலை வனத்திலேயே இருக்கின்றது ஆகவே அது பாலை வனத்தில் இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அங்கு எந்த விதமான ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை இருக்காது என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் அதே பாலை நிலத்திலே நடப்பட்ட புற்போண்டுகள் அனைத்தும் துவக்கத்திலே துவக்க காலத்திலே பசுமையாக இருப்பதை போலவும் பளவளப்பாக இருப்பதை போலவும் தெரியும் ஆனால் அழிவு உறுதி ஆனால் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைக்கின்றவர்கள் நாற்றோரும் நதியோரும் நீரோரையிலே நடப்பட்ட அந்த மரங்களைப் போல இருப்பவர்கள் லீபானை போல செழித்து வளர்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் எந்த விதமான ஒரு வாய்ப்புக்கு வழிக்கும் ஒரு அருகதையிட்டவர்களாக இருந்தாலும் திட்டமிட்டு சதி செய்யப்பட்டு துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் அதிகாரத்தினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் கடவுள் அவர்கள் பக்கமாக இருக்கின்றார் அந்த கடவுள் அவர்களை பார்த்து நம்மை பார்த்து சொல்லுகின்றார் நீங்கள் அழுவீர்கள் புலம்புவீர்கள் இந்த உலகம் மகிழும் ஆனால் உங்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை தான் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை தருகின்ற கருவியாக வார வேண்டும் அதுதான் கடவுளுடைய பிரசனமாக இருக்கின்றது நாம் ஒரு ஒரு உயிர் சந்திக்கின்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆறுதலான வார்த்தைகளை நம்பிக்கையான ஒரு வார்த்தைகளையும் உறுதி தருகின்ற வார்த்தைகளையும் இது போன்ற டானிக் போன்ற வார்த்தைகளை நாம் தந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் கடவுளுடைய பிரச்சனத்திலே வாழ்கின்றோம் என்று அர்த்தம் இன்றைக்கு மனிதன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆறுதலான வார்த்தைகளுக்காகத்தான் நம்பிக்கையான ஒரு வார்த்தைகளுக்குத்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் எங்கு பார்த்தாலும் அவநம்பிக்கையற்ற ஒரு வார்த்தைகள் காட்சியளிக்கின்றன அவநம்பிக்கையான ஒரு சூழ்நிலை காட்சியளிக்கின்றது அதிகாரம் பணம் பதவி இவைகளின் மூலமாகத்தான் வாழ்வு உண்டு என்ற ஒரு போலியான தப்பறையான ஒரு தோற்றமானது இந்த உலகத்தில் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே பணம் இல்லாதவர்கள் பதவி இல்லாதவர்கள் படிப்பு இல்லாதவர்கள் அது எந்த விதமான வாய்ப்பு வசதி இல்லாதவர்களையும் வாழ்வதற்கு அருகதையற்றவர்கள் என்று இந்த உலகம் கருதி கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் நீ நான் வாழ்கிறேன் ஆகவே நிச்சயமாக நீயும் வாழ்வாய் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை தருகின்ற கடவுளாக இருக்கின்றார் இந்த இறைவார்த்தை வழிபாடும் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தித்தான் நமக்கு தருவதாக அமைகின்றது அவ்வாறு அந்த இறைவனுடைய மீட்பை பெறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இறைவன் தருகின்ற அந்த மகிழ்ச்சி நமக்கு தர வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த இறைவார்த்தை வழிபாடு நமக்கு எடுத்து சொல்வதாக அமைகின்றது முதல் வாசகத்தில் நாம் தெளி தெளிவாக வாசிக்க கேட்டோம் புனித சின்னப்பர் மிக சிறந்த ஒரு எழுதுகாட்டாக அமைகின்றார் புனித சின்னப்பர் ஒரு யூதனாக இருந்தாலும் முதலிலே அவர் தனது இன மக்களிடத்தில் சென்று இறைவார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கின்றார் ஆனால் அங்கு அவர்கள் புனித சின்னப்பரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயங்குகின்றார்கள் புனித சின்னப்பரை அவருடைய வார்த்தையை புறக்கணிக்கின்றார்கள் அப்பொழுது புனித சின்னப்பர் தெளிவாக ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு செயல்பாட்டை அமைக்கின்றார் என்ன என்று சொன்னால் இதோ நான் புறவினத்தாரிடம் செல்கிறேன் என்று அவர் செல்கின்றார் 
புறவினத்தாரின் அப்போசிலராக அவர் ஆசிரியப்படுகிறார் எப்பொழுது என்று சொன்னால் எப்பொழுது புரிந்த சின்னப்பர் தன்னுடைய இன மக்களிடம் சென்று அவர்களுடைய சுய ரூபத்தை கண்டுகொண்ட பிற்பாடு இனி அவர்களிடத்திலே கடவுள் இல்லை அவர்களுடைய வார் அவர்களிடத்திலே கடவுளுடைய வார்த்தை எடுக்கப்படாது அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நினைத்தவுடன் அவர்கள் புறக்கணிக்கின்ற புறவினத்தார் என்று நோக்கி செல்கின்ற பொழுது வார்த்தை அருமையாக சொல்கின்றது பல பவுல் கூறியதை கேட்டு பலர் நம்பிக்கை கொண்டு திருமுழுக்கு பெற்றார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது புறையினத்தாரை மதிக்கின்ற பொழுது புறையினத்தாரை ஏற்று அவர்களிடத்தை சென்று இறைவார்த்தை பகிர்ந்து கொள்கின்ற பொழுது கடவுள் வன்மை ஒரு வன்மையாக அவர் செயல்படுகின்றார் அற்புதம் செய்கின்றார் பலரை அவர்களுடைய நட்பாதைகளை திருத்து மாறுகின்றார் இதுதான் நம்முடைய கிறிஸ்தவத்தின் மிகச் சிறந்த ஒரு செயல்பாடாக அமைய வேண்டும் என்பது என்னை முதல் வாசலை பார்க்கின்றோம் எப்பொழுது நாம் கிறிஸ்தவம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை தனக்கு என்று அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பாதுகாப்பாக அரணாக கோட்டையாக வைத்துக் கொண்டு தான் பிழைப்பதற்காக வைத்திருக்கின்ற அந்த கட்டுக்கோப்பை அந்த தாண்டி அனைவரும் சமம் என்ற பரந்த மாண்பான்மை எப்பொழுது வருகின்றதோ அங்குதான் இறையரசு துவங்குகின்றது இறையரசு விடுகின்றது என்பதை தான் இதை முதல் வாசலை பார்க்கின்றோம் இன்னைக்கு வாழுகின்ற சமுதாயத்தில் பார்க்கின்றோம் பல கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றன பல அவை அனைத்துமே தங்களுக்கு என்று ஒரு குறிய கண்ணோட்டத்தில் இருக்கின்றன ஜாதிய முறை அல்லது தனக்கு பிடித்தமானவர்கள் செயல்படுகின்றார் <laughs> எப்பொழுது நாம் இந்த குறிய எல்லைகளை கடந்து கொண்டு நமக்கு என்று நமக்கு சாதகமாக நாம் பிழைப்பதற்காக வழி வைத்துக் கொண்டிருந்த ஜாதிய கட்டமைப்புகளை தாண்டி அனைவரும் கடவுளுடைய சாயலாக படைக்கப்பட்டவர்கள் திருமுழுக்க பெற்ற ஒவ்வொருவரும் கடவுளுடைய பிரதிபம்பம் அனைவரும் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட உணர்வு பரந்த மாண்பாண்மையோடு நாம் செயல்படுகின்ற பொழுதுதான் நம் அடிப்படையில் மனிதர்கள் அதன் பிறகு கடவுளுடைய சாயலாக படைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அர்த்தம் அல்லாதவரை குறுகிய கண்ணோட்டங்களில் நமக்கு தருகின்ற வாய்ப்புகளை சுயநலத்திற்காக தான் வாழ தன்னுடைய ஜாதி வாழ தன்னுடைய ஜாதியை சார்ந்த அடிவரடிகள் வாழ பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் கடவுள் இஸ்ராயல் மக்கள் சார்பாக நின்றதை போல நமக்கு எதிராக எழவும் அவர் தயங்க மாட்டார் காரணம் நாம் கிறிஸ்துவத்தின் முட்டுக்கட்டையாக கிறிஸ்துவத்தின் எதிர்மறை சிந்தனையாக எதிர் கிறிஸ்துவாக வாழ்கின்றோம் என்று அர்த்தம் அவை இன்றைய முதல் வாசலை பார்க்கின்றோம் புரிந்த சின்னப்பர் தடைகளை கடந்தவராக தான் ஒரு யூதனாக இருந்தாலும் தன்னுடைய இன மக்களுக்காக மட்டும் வாழாமல் தன்னுடைய சொந்த ஜாதியை மட்டும் வாழ வைக்காமல் தடைகளை கடந்து அவர் எவ்வாறு புறையெழுத்தாரை நோக்கி சென்று அவர்களை வாழ வைத்தாரோ அன்றை அதே போலத்தான் கடவுளை நம்புகின்ற ஒவ்வொருவருமே இந்த தடை சுவர்களை தாண்டி நாம் செல்கின்ற பொழுது அங்கு நிச்சயமாக கடவுள் நம் சார்க சார்பாக இருப்பார் அங்கு பலரை தன்னுடைய இயக்கத்திலே சேர்ப்பார் அப்பொழுது நாம் கடவுளுடைய ஒரு பணியாற்றலாக இருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் அப்பொழுதுதான் நற்செய்திவாசத்தில் இறைமகன் சொல்வதைப் போல உங்கள் துக்கம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அவை இந்த நாளிலே கடவுள் ஒரு ஆறுதலின் கடவுளாக இருக்கின்றார் ஒரு மகிழ்ச்சியின் கடவுளாக இருக்கின்றார் நம்பிக்கையின் கடவுளாக இருக்கின்றார் நமக்கு நிச்சயமாக கடவுளை நம்புகின்றவர்கள் துன்பத்தில் உள்ளாகப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் அவர் வேதனை தோன்று கொண்டிருந்தாலும் நிச்சயமாக கடவுள் நம் சார்பாக இருக்கின்றார் மனிதனை நம்புகிறவன் சபிக்கப்படுவான் என்று இறை வார்த்தை சொல்கின்றது கடவுளை நம்புகின்றவன் அவன் வாழ்வான் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகிய இறையசூல் பிரியமான சகோதர சகோதரி இந்த நாள் ஒரு ஆசிர்வாதமிக்க ஒரு நாளாக இருக்கின்றது கடவுள் இன்று நமக்கு சொல்கின்ற வார்த்தை உன்னை நான் அதிசயங்களை காண பண்ணுவேன் என்று சொல்லிய கடவுள் வரலாற்றில் இஸ்ரேல் மக்களை அதிசயங்களை காண செய்த இறைவன் இன்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடும் நம்மை அதிசயங்களை காண வைக்கின்ற இறைவன் நம்மையும் அவரை முழுமையாக நம்பி வாழ அழைக்கின்றார் கடவுளுடைய வலிமையிலே நாம் வல்லமையிலே நாம் நம்பிக்கை வைத்து வேறு எதன் மீதும் நம்முடைய நம்பிக்கையை வைக்காமல் வாழ்கின்ற பொழுது நம் கடவுள் வாழ்வோரின் கடவுளாக இருப்பார் நம்மை வாழ வைக்கின்ற கடவுளாக இருப்பார் நாமும் வாழ்வுக்கு வாழ்கின்றவர்களுக்கு மிக சான்றாக இருப்போம் பிறரை வாழ வைப்போம் ஆக இறையூசல் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளின் வாழ்கின்ற இறைவனை நம்புகின்ற நாம் அடிப்படையிலே வாழவும் பிறரை வாழ வைக்கவும் தேவையான ஆசிரியை தருமுறையாக இந்த நாளிலே ஜெபிப்போம் ஆமை பாண்டவர்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியாரும் வலை ஆசீர்வதை பாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பளி நிறைவுற்றது அல்லேலு யாம் அல்லேலு யாம்